Die Karten werden neu gemischt, denn ein neues Kalenderjahr hat begonnen. Was passiert in den nächsten Tagen? Wir schauen mal rein. Es wird eine sehr emotionale Zeit, die nächste Zeit bei euch. Es gibt viele, die an Horoskope glauben. Das Interesse an Astrologie nimmt besonders auf Social Media immer weiter zu. Doch ist es möglich, durch einen Blick in die Sterne auch in die Zukunft zu schauen? Oder ist das alles nur Hokuspokus und Kaffeesatzleserei? Welche Rolle spielen Unsicherheit und Krisen dabei? Wir haben uns in Frankfurt umgehört. Ich lese die selber, äh, nicht jedes Horoskop, aber so äh, finde schon interessant, weil es ja auch manchmal so passend ist. Ja? Also es passt dann oder man fühlt sich passend zu dem Horoskop. Ich halte nichts von denen. Wir sind in der Familie. Ähm haben wir da unterschiedliche Parteien. Und es gibt eben auch die Partei, die sagt, Mensch, lass uns mal die Horoskope für 2023 angucken. Selber folgt ihnen jetzt nicht so oft, aber ich glaube, sie sind äh, oft, ich glaube, das, was ich daran sehr interessant finde, sind, dass sie so geschrieben sind, dass sich viele Leute darin wiedersehen. Und äh, dass sie irgendwie da doch irgendwie so eine Art von Kunst haben, äh, das einzufangen, was die Leute denken, dass die Leute irgendwie so anspricht. In der Astronomie werden Prozesse am Himmel beobachtet, entschlüsselt und wissenschaftlich erklärt, schildert Markus Röllig vom Physikalischen Verein Frankfurt. Astrologie hingegen sei reine Sterndeutung, um abzuleiten, wie Konstellationen im Universum Dinge auf der Erde beeinflussen. Für den Astrophysiker hat der Blick in die Sterne zwar auch eine ästhetische Faszination, eine Vorhersage könne man daraus aber nicht ableiten. Die Astrologie ist eine Pseudowissenschaft, weil sie den Nachweis schuldig bleibt, dass sie wahre Aussagen trifft und funktioniert. Man muss daran glauben und ich will gar nicht sagen, dass das für viele Menschen nicht auch hilfreich sein kann, auf der Suche nach Orientierung in der komplexen Welt und da auch einen Nutzen hat, aber von wissenschaftlicher Seite gibt es keinen Punkt, wo wir sagen können, ähm, da ist wirklich was dran. Doch insbesondere immer mehr junge Menschen interessieren sich für Horoskope, wie eine Statistik aus dem Jahr 2021 zeigt. 61 Prozent der 18- bis 24-Jährigen glauben an die Vorhersagen. Daher boomt das Thema wohl auch auf Social Media gerade so. So, dann schaut mal, wir haben hier die Führung drin, ja, Rat des Schicksals und dann noch hier diesen Seelenvertrag, dieses Positive, dieses, das kann man so oder so sehen. Die Sprache, die die Sterne am Himmel schreiben, kann man übertragen auf das Schicksal des einzelnen Menschen. Wenn man sich mit Astrologie beschäftigt, dann weiß man, dass man da genaue äh, astronomische Berechnungen vornehmen muss, um ein Horoskop zu machen. Das ist keine Kaffeesatzleserei. Das Problem für uns Astrologen immer, dass die, die Wissenschaftler einfach behaupten, es sei unwissenschaftlich, obwohl sie sich nie damit beschäftigt haben, während wir Astrologen sehr wohl wissenschaftlich arbeiten. Wir berechnen astronomische Phänomene. Also von daher, und wir beschäftigen uns mit der Psychologie und wir beschäftigen uns mit der Philosophie und wir beschäftigen uns mit der Geschichte. Wir behaupten nicht einfach etwas. Michael Kunkel von der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften in Rostorf überprüft seit 20 Jahren Prognosen, die für das jeweilige Vorjahr gemacht wurden. Viele Aussagen seien spektakulär, aber eben auch trivial, also erwartbar, und glichen damit eher einer Wahrscheinlichkeitsrechnung. So auch viele der Prognosen, die für 2022 gemacht wurden. Es gibt zum Beispiel immer die Voraussagen, Erdbeben in Asien. Es gibt jeden Tag Erdbeben in Asien. Also das ist, das ist einfach Blödsinn. Und richtig spektakuläre Sachen wurden nicht vorausgesehen. Gut, der Tod der Queen wurde schon seit 20 Jahren jedes Jahr vorhergesagt. Und einmal ist es dann soweit. Aber das kann man dann nicht als großen Treffer zählen. Die Sterne sollen auch das angeblich zeigen, welches das vermeintlich schlauste, treueste, glücklichste Sternzeichen ist. Da ist jedes Sternzeichen mal dabei und mal positiv, mal negativ, aber das ist reine Unterhaltung. Menschen können ihr eigenes Horoskop, ihr Geburtshoroskop nicht von dem einer anderen Person unterscheiden. Ich kenne auch im privaten Umfeld Menschen, die ohne ins Horoskop zu schauen, ihre Wohnung nicht verlassen. Und das ist dann tatsächlich äh, ein Problem. Die brauchen dann tatsächlich Hilfe, psych psychologische Hilfe. Und das ist, ähm, ja, das kann gefährlich sein. Und was ist mit den Prophezeiungen von Nostradamus? Der war übrigens Apotheker, hat sich selbst nie als Hellseher bezeichnet. Vorhersagen über Naturkatastrophen und Unglücke wurden aus seinen Versen abgeleitet. 
Seine Verse, die paar hundert, die kann man anders erklären. Das haben Wissenschaftler auch schon gemacht aus seiner Zeit. Und er hat überhaupt nie irgendwelche Jahreszahlen genannt, also bis auf drei, vier Verse. Und das waren Sachen, die konnte er wissen, die konnte man damals schon berechnen. Zum Beispiel eine Sonnenfinsternis. Warum aber glauben dann heute noch so viele Menschen zum Beispiel an Horoskope? Ich glaube, viele Menschen glauben an, an viele Dinge, die ihnen die Welt irgendwie ein bisschen einfacher machen oder erklären, ähm, um sozusagen sich selber die Erklärungsnot abzunehmen. Ich hatte mal eine Vorlesung in der Psychologie, da hat der Professor gesagt, es fällt alles unter den Barnum-Effekt. Also es sind allgemeingültige Aussagen, ähm, die man dann glaubt, an denen aber nichts dran ist. Kritisch wird es, wenn Menschen sich dennoch daran festklammern und nur noch auf Vorhersagen aus ihrem Horoskop hören. Da könnte ich mir vorstellen, dass es problematisch wird, wenn man beispielsweise eine medizinische Behandlung verschiebt oder nicht tut, weil in einem Horoskop steht, man soll es nicht machen. Das halte ich für, für gefährlich. Nicht gefährlich, aber immerhin eine Frage des Geschmacks sind wohl auch vermeintlich passende Styling-Tipps abgestimmt auf Sternzeichen. Den Frisurentrend für jedes Sternzeichen 2023, ob man den dann mitmacht, ist eine andere Frage. <lacht> Das wäre ja bei Ihnen. Bei mir wäre das schwierig mit der Frisur. Ein Blick in die Sterne sollte am Ende also vor allem eines sein. Schön anzusehen. <lacht>